கடகராசிக்கு இந்த வருட பிறப்பு பார்த்திங்கன்னா சுவாதி நட்சத்திரம் துளாராசி ஸோ கடகராசிக்காரங்களுக்கு ராசியாதிபதி எங்கே இருக்காருன்னு பார்த்திங்கன்னா ராசிக்கு நான்காம் இடம் நான்காம் இடத்துல சந்திரன் சுக்கரன் உட்காந்துருக்காரு அந்த சந்திரன் ராசியில் இருக்கிற ராகு பகவானுடைய சாரம் பெற்று உட்காந்துருக்காரு ஜென்ம ராகு கடகராசிக்கு ஜென்ம ராகு ஜென்ம ராகுவினுடைய நட்சத்திரத்தில் போய் ராசியாதிபதி நான்காம் இடத்துல உட்கார்ந்துருக்கிறது அது வந்து பொதுவாக வந்து நான்காம் இடங்கிறது வந்து அதே மாதிரி தாய் வீடு வாகனம் சுகஸ்தானம்னு சொல்லக்கூடியது ஜென்ம ராகு ஜென்மத்தில் இருக்கிற ராகு சாரம் பெற்று ராசியாதிபதி நான்காம் இடத்துல சுக்கரன் கூட சேர்ந்துருக்கார் பொதுவாக கடகராசிக்கு சுக்கரன் நண்பனா பகைவனா அப்படின்னு பார்க்கும்போது பகைவன் கடகராசிக்காரங்களுக்கு சுக்கரன் வந்து பாதகாதிபதி அந்த பாதகாதிபதி கூட ராசியாதிபதி நான்காம் இடத்துல போய் சுகஸ்தானத்தில் சேரக்கூடாது சேர்ந்துட்டார் பத்தாவது இதுக்கு ஜென்மத்தில் இருக்கிற ராகு சாரம் பெற்று உட்காந்துருவார் சரி இந்த ராகு பகவான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது கணக்கு பார்த்தா மார்ச் மாதம் திருக்கணிதப்படி மாறிடுறாரு வருட கணக்குன்னு பார்க்கும்போது ஜென்ம ஜென்ம கணக்கு சுவாதி நட்சத்திரம் தான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பிறக்கிற ஜென்ம கணக்கு சுவாதி நட்சத்திரம் தான் அப்போ அந்த ஜா ஸ்வா சுவாதியினுடைய அமைப்பு எப்படியும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது முக்கால் பங்கு வேலை செய்யும் அந்த வருடம் அக்டோபர் மாதம் வரைக்கும் வேலை செஞ்சிடும் அதனால் மார்ச்சில் ராகு மாறிடுறாரு இல்லை அப்படின்னு கணக்கு இல்லை அக்டோபர் வரைக்கும் அந்த ராகுவினுடைய எஃபெக்ட் பண்ணோம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ராசியாதிபதி நானாம் இடத்துல இருந்து ரா ஜென்மத்தில் இருக்கிற ராகு பகவான் உடல் ஸ்தானத்தை கெடுத்துருவார் ஜென்மத்தில் இருக்கிற ராகு பகவான் வந்து வாகனக்காரகன் சுக்கரனுடைய சேர்ந்து உட்காந்துருக்காரு வாகன விஷயத்தில் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் வாகன விஷயங்களில் வந்து விபத்துகள் ஏற்பட்டிருக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அதே ஜென்மத்தில் இருக்கிற ராகு பகவான் தாயாருடன் சண்டை போட்டுட்டு தாயாரை விட்டு பிரியக்கூடிய அமைப்புகள் இருக்குது அதே மாதிரி தாயாருக்கும் கடினமான ஒரு சூழல் மாரக கதியில் இருக்கக்கூடிய தாயாரினுடைய அமைப்பு இந்த வருடம் கெண்டம் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு மெயினாக ஜென்மத்தில் இருக்கிற ராகு சேராதவங்க கூட சேரக்கூடிய அமைப்புகள்லாம் அந்த ராகு கொடுத்துருவார் ஸோ கெட்ட வழிகளில் சேரக்கூடிய ஆட்கள் கூட சேராமல் இருக்கிறது நல்ல விஷயம் மது மது விஷயங்களில் போதை விஷயங்களில் இதெல்லாம் வந்து பழக்கம் இருக்கா இல்லாதவங்க ஏற்படுத்திக்கக்கூடிய அமைப்பு கெட்ட நண்பர்கள்னால ஏற்படும் ஆனால் மது பழக்கம் உள்ளவர்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் அதை இல்லாமல் இருந்தால் கொ குறைச்சிக்கிட்டால் ரொம்ப விசேஷம்தான் தப்பில்லை இல்லாமல் இருந்துட்டால் ரொம்ப நல்லது அதனால் ராகு பகவான் ஜென்மத்தில் இருக்கிற ராகு உடல் சுகத்தை கெடுத்துருவார் அந்த ராகு சுக்கரனுடைய சுகாதிபதி சுக்கரன் சந்திரன் எல்லாமே நாலாம் இடத்துல போய் உட்காந்துட்டார் அதனால் வந்து வீடு வாகனம் சுகஸ்தானத்தை மெயினாக கெடுப்பார் ஜென்மத்தில் இருக்கிற ராகு அதே மாதிரி தொழில் ஸ்தானத்தில் ஏதாவது சில விஷயங்களை இடைஞ்சல் பண்ணி தொழிலே நடக்க விடாமல் பண்ணிடுவார் ஜென்ம ராகு ஸோ கடகராசிக்காரங்களுக்கு இந்த வருடம் சுவாதியில் போய் உட்காரக்கூடிய சந்திர பகவான் ராகு சாரம் ஜென்மத்தில் இருக்கிற ராகு சாரம் பெறதுனால கடகராசிக்காரங்கள் ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் தன்னுடைய உடலில் சரி தன்னுடைய தொழிலில் தன்னுடைய வண்டி வாகனங்களில் போகிறது வர்றது இது எல்லாமே வந்து கடகராசிக்காரங்களுக்கு இந்த வருடம் மிக விசேஷமான பலன்கள் இல்லை அதனால் கவனமாக செயல்படுங்க இது இதுக்கு மேலே அதிகப்படியாக இருக்குது அது அவரை ஒரு சுய ஜாதகப்படி சில விஷயங்கள் இருக்கும் பட் கடகராசிக்காரங்கள் ராகு பகவானையவே கும்பிடுறது நல்லது துர்க்கை அம்மன் துர்க்கை வழிபாடு துர்க்கை வழிபாடு வெள்ளிக்கிழமை அல்லது சனிக்கிழமை ராகு காலகட்டங்களில் துர்க்கைக்கு துர்க்கைக்கு நல்லெண்ண தீபம் துர்க்கைக்கு வச்சால் பக்கத்தில் சண்டிகேஸ்வரருக்கும் வைக்கணும் ஏன்னா ராகுக்கு இது ஒரே கிரகம் ஒரு சிலர் துர்க்கைக்கு மட்டும் வைக்கிறாங்க சண்டிகேஸ்வரருக்கு வைக்கிறது இல்லை ஒரு சிலர் சண்டிகேஸ்வரருக்கு வைக்கிறாங்க துர்க்கை அம்மனுக்கு வைக்கிறது இல்லை ஸோ ராகுக்கு இது ஒரே ஆதிபத்தியம் தான் ராகுவுக்கு அதி தேவதை துர்க்கை கேதுவுக்கு அதி தேவன் சண்டிகேஸ்வரர் இவங்க ரெண்டு பேருமே பக்கம் பக்கம் எதிரும் புதிரமாக இருப்பாங்க நாங்கள் நவகிரகங்கள்லேயே ராகுக்கு ஏழாம் இடம் கேது ஏழுக்கு அதே கேதுவுக்கு ஏழாம் இடம் ராகு ராகு கேலு ஒன்றுக்கு ஒன்று ஆப்போசிட்டில் தான் இருக்கும் ஒன் எயிட்டி டிகிரியில் இருக்கும் 
ஸோ இந்த ஒன் எயிட்டி டிகிரியில் வந்து நம்மளுடைய உடல் தான் நம்மளுடைய உடல் தான் கோயில் நம்மளோட உடலை வரையறுத்து தான் கோயிலை நிர்மாயணம் பண்ணியிருக்காங்க கர்ப்பகிரகம் அந்த மாதிரி வந்து அது வேறு சப்ஜெக்டு ஸோ இந்த ராகு கேது கோயிலில் இருக்கக்கூடிய ச துர்க்கை சண்டிகேஸ்வரர் இருவரையும் வந்து நல்லெண்ணெய் தீபம் வச்சு செவ்வரலை பூ வச்சு கும்பிடுங்க முடிஞ்சால் உளுந்து கொள்ளு வச்சு வழிபடலாம் நல்ல விசேஷம் வச்சிங்கன்னா இந்த ராகுவினுடைய தாக்கம் முற்றிலும் குறைக்கும் இந்த ராகு பகவான் ஜென்மத்தில் இருக்கிறதுனால மலை பிரதேசங்களில் போகிறது வர்றது மலை ஏறுறது மாடிப்படி ஏறுறது இதெல்லாம் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் இடையில கூட ஒரு இடங்களில் குழந்தைகள் ஏதோ ஒரு மலைகளில் போனாங்க போய் சில குழந்தைகள் குழந்தைகளை பெரியாட்கள் இருந்தாங்க அந்த மாதிரி வந்து என்னென்னா ம மலை ஏறுதல் அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் எல்லாம் இப்போதைக்கு அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது நல்லது அதனால் கடகராசிக்காரங்கள் ரொம்ப கவனமாக இருங்க நான் சொன்னதை வழிபடுங்க இந்த காலகட்டத்தை நம்ம கடந்து வந்துடலாம்